السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن ولا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبي وصاحبته وبني لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيم مكة مكرمي دواء خطبار بانغلا ونوباد خطبة ديتن فضيلة الشيخ أسامة بن عبد الله خياط حفظه الله تعالى مكة مكرمر شمانيتو خطيب سايا ربيو الأول جد شهونة شل شجري ابان جبيشة نوفمبر دوي هجار شاتيرو خطبة بشاية تلو مسلمان دير कष्ट जेको कष्ट दूर करा अथवा कष्ट असुविधा थे समस्या थे मुक्ति देवा विशेषकर मुस्लिम भाई अल्लाह रबुल आलमीन परस्पर मध्य भाई भाई कर मुस्लिम हिसाब से तो मुस्लिम भाइय जेको धरण विपद दूर करा उचित एवं अपर मुस्लिम भाइयर जो हक एर उपरे अत्यंत गुरुत्वपूर्ण कथागुल उल्लेख कर कुरान और सुन्ना थे شيخ عبد الله خياط حفظه الله تعالى প্রশংসা মহান রব্বুল আলামিনের জন্য যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন আমাদেরকে সম্মানিত করেছেন এবং আমাদেরকে দুনিয়ার একটি শাহেদ সাক্ষী হিসেবে দাঁড় করিয়েছেন আমি সাক্ষী দিচ্ছি আল্লাহ তাআলা সত্য কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা এবং রাসূল আম্মা বাদ সম্মানিত মুসল্লি ভাইরা আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে ভয় করুন এবং তার কাছে সব কিছু প্রার্থনা করুন এবং তার কাছেই অতবাক্কালু আলী অতবাক্কালু আলাইহি এবং তার উপরেই একমাত্র ভরসা করুন তার দিকেই আপনি ঝুঁকে পড়ুন এবং আল্লাহ রব্বুল আলমিন আপনাকে যে ভালোটাই করাবেন আপনার আল্লাহ আপনাকে ভালোটাই করাচ্ছেন এমন একটি ভালো ধারণা রাখুন বিশেষ করে আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে ভয় করুন ভয়ের সাথে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের ইবাদত করুন তাকে ডাকুন ভয়ের সাথে এবং লোভ জান্নাতের লোভ নিয়ে এবং আগুনের ভয় সাথে নিয়ে আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে সর্বদাই স্মরণ করুন আপনি স্মরণ করুন সেই দিনের কথা যেই দিন আল্লাহ রব্বুল আলমিন উল্লেখ করেছেন ইয়ামায়াফিরুল মারউমিন আফি যেই দিন ব্যক্তি থেকে তার ভাই পালিয়ে যাবে তার পিতামাতা সবাই পালিয়ে যাবে তার স্ত্রী সন্তান কেউ কারো জন্য সেই দিন হবে না আপনি ভয় করুন সেই দিনকে যে দিন সবাই নিজ নিজ আমল নিয়ে হাজির হবে যে যা করেছে সেটাই তার মানে তার প্রাপ্য হবে একটু লক্ষ্য করুন আমাদের মধ্যে যে দিনের এবং রাতের যে আবর্তন দিন আসে রাত যায় রাত রাত আসে দিন যায় এভাবে আমাদের মধ্যে মানে এই যে বিবর্তন আবর্তন আমাদের মধ্যে আছে অনেকে দুঃখ অনেকের কষ্ট আল্লাহ রব্বুল আলমিন এইভাবেই যেন আমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং এতে কোনো প্রাণী আনন্দিত হচ্ছে আবার কেউ দুঃখ পাচ্ছে এবং এতে কারো সম্পদ নষ্ট হচ্ছে কারো সম্পদ আবার বেশি হচ্ছে কারো মাল কারো জীবন নষ্ট হচ্ছে আবার কারো জন্ম হচ্ছে দুনিয়াতে তাই আল্লাহ রব্বুল আলম বিভিন্ন অসুবিধা এবং সুবিধা নিয়েই আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই দুনিয়াকে সৃষ্টি করেছেন সুর আন আমের মধ্যে থেকে তিনটি আয়াত উনি উল্লেখ করেছেন যাই হোক আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন আর যদি আল্লাহ তোমাকে কোনো কষ্ট দেন তবে তিনি ব্যতীত তা অপসারণকারী আর কেউ নেই কেউ দূর করতে পারে না পক্ষান্তরে যদি তোমরা মঙ্গল যদি মানে আমার অর্থাৎ তিনি যদি আমার মঙ্গল করেন তবে তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান অর্থাৎ কেউ ঠেকাতে পারে না এটা সতেরো নম্বর আয়াতে এবং তেষট্টি চৌষট্টি নম্বর আয়াতে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আরো বলছেন যে আপনি বলুন কে তোমাদেরকে স্থল এবং জলের অন্ধকার থেকে উদ্ধার করেন যখন তোমরা তাকে বিনীতভাবে ও গোপনে আহ্বান করো যে যদি আপনি আমাদেরকে এ থেকে উদ্ধার করেন উদ্ধার করে নেন তবে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হব আপনি বলে দিন আল্লাহ তোমাদেরকে এখান থেকে মুক্তি দেন এবং সব দুঃখ বিপদ আবেদ সব কিছু দূর করে দেন তারপরেও তোমরা শির্ক করো সুতরাং আমাদের যে বিষয়বস্তু আজকে যে আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে ডাকা একনিষ্ঠভাবে ডাকা দেখুন যে কোন মানুষ যদি তার দৃঢ়তা নিয়ে সে এই বিশ্বাস নিয়ে যদি কেউ আল্লাহকে ডাকে যে তিনি সকল প্রকার কল্যাণ দূর সকল প্রকার কল্যাণ আমাদেরকে নিয়ে আসতে পারেন এবং সকল অকল্যাণ 
ক্ষতি বালা মুসিবত সব কিছু থেকে উনি মুক্তি দেন যদি কেউ একনিষ্ঠভাবে এবং ভয়ের সাথে নিজে নত হয়ে এবং উপযুক্ত সময়ে একটু অজু করে কেবলামুখী হয়ে দুরাকা সালাত আদায় করে অথবা দু হাত তুলে যদি কেউ আল্লাহর কাছে এমন ভাবে দোয়া করে এবং এই দোয়ার মধ্যে যদি কোনো শত্রুতা পোষণ না থাকে যদি আত্মীয়তার বিচ্ছিন্ন না থাকে তাহলে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সেই ডাকে সাড়া দেন তাই নিজেই বলছেন আল্লাহ হে আমার বান্দারা তোমরা আমাকে ডাকো আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব আল্লাহ আকবর সুতরাং আমাদের উচিত যে আমাদের যে কোনো বিপদে অথবা যে কোনো কষ্ট অথবা আমরা যে কোনো মুসিবত অথবা যদি চিন্তা যা কিছু থাকুক না কেন আমরা এখান থেকে যেন আমরা সেগুলো দূর করে নিতে পারি কিভাবে যেইভাবে রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম তার বিপদ থেকে উনি মুক্তি চাইতেন পানা চাইতেন অসুস্থতা হোক অথবা যে কোনো ক্ষেত্রে হোক উনি যেভাবে পানা চাইতেন সেইভাবে আমাদেরকে পানা মানে আশ্রয় চাইতে হবে বিশেষ করে যে দোয়াগুলো রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে শিখিয়ে দিয়ে গেছেন সেই দোয়াগুলো আমরা যেন একটু স্মরণ করি এবং এর মাধ্যমেই আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি একটু লক্ষ্য করুন আনাস বিন মালিক প্রতি আল্লাহ তাল আনহু থেকে বর্ণিত রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলছেন যে হাদিস চেতিলমি জিতে এসেছে উনি যে কোনো সময় যখন কোনো মুসিবত বা কোনো বিপদ আবাদ অনুভব করতেন তখনই বলতেন হে চিরঞ্জীব চিরস্থায়ী তোমার রহমতের দ্বারা তোমার করুণা দ্বারা আমি তোমার কাছে একান্তভাবে সাহায্য প্রার্থনা করছি সুতরাং সুন্দর একটি দোয়া হলো যে এছাড়া আরো অনেক হাদিসে বিভিন্নভাবে দোয়া এসেছে সেই দোয়াগুলো আমরা এভাবে বলতে পারি যেমন আব্দুল আবির মাসুদ রতি আল্লাহ তালা আনহু থেকে বর্ণিত যে রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলছেন যে যখন কোনো মানুষ বিপদে পড়ে সেটা যে কোনো বিপদ হোক না কেন চিন্তা হোক অথবা দুঃখ হোক যে কোনো মানে বিপদই হোক না কেন তখন কেউ যদি বলে আল্লাহ ইন্নি আব্দুকা বা ইবন আব্দিকা বা ইবন আমাদিকা নাতি বিআিক মাদিন বলছেন যে হে আল্লাহ আমি তোমার বান্দা আমি তোমার কোন এক বান্দার ছেলে এবং আমি তোমাকে তোমার কোন এক বান্দির সন্তান তো তোমার আমার যা কিছু আছে আমার সব কিছু তোমার কাছেই আমি সেই নাম ধরে তোমার কাছে প্রার্থনা করছি যে নাম তুমি নিজেই রেখেছ তোমার নাম যে নাম তুমি শিখিয়েছ তোমারই কোনো সৃষ্টিকে যে নাম তুমি নাজিল করেছ তোমার কিতাব তোমার কিতাবে অথবা তুমি যে গায়েবের মালিক হয়েছ সেই শক্তি দিয়ে আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি হে আল্লাহ তুমি আমার এই কোরআনকে আমার বসন্তের মতো বানিয়ে দাও আমার বুকের সাথে জড়িয়ে দাও এবং আমার অন্তরে আমার বুকের মধ্যে তুমি আলো জ্বালিয়ে দাও নোর জ্বালিয়ে দাও এবং তোমার সম্মান এবং ইজ্জত তুমি আমার তোমার ইজ্জত এবং তোমার সম্মান তুমি আমার সাথে লাগিয়ে দাও আমার যেন যে কোনো হজম যে কোনো দুঃখ অথবা যে কোনো চিন্তা যে সব যা কিছু আছে সবগুলো যেন দূর হয়ে যাই আপনি কি দোয়া আমাদেরকে শিক্ষা দিবেন না রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বললেন যে হ্যাঁ অবশ্যই শিক্ষা দিব এবং তোমরাও এই দোয়াটা পৌঁছিয়ে দাও অনুরূপ ভাবে আমরাও যদি দেখি ইতিহাসে ইতিহাসের অন্যতম ব্যক্তিত্ব আমাদের নবীর পূর্বে নবী অর্থাৎ ইউনুস আলিহাসাল্লাম উনি যে বিপদে পড়েছিলেন সেই বিপদ থেকে উনিও আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে ডেকেছিলেন কিভাবে ডেকেছিলেন যে যখন উনি মাছের পেটের মধ্যে ছিলেন তখন উনিও ডেকেছিলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে এর চাইতে বড় অসুবিধা আর কি হতে পারে একজন মানুষ মাছের পেটের মধ্যে আল্লাহ তাকে জীবিত রেখেছিলেন যেন উনি কি দোয়া করে তাই দেখার জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাকে শিখিয়ে দিয়েছিলেন আমরা অবশ্যই যে কোনো বিপদের ক্ষেত্রে আমরা পড়তে পারি 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দোয়াটা উল্লেখ করে বলেন যে দুনিয়াতে লাম ইয়াদা লাম ইয়াদা বিহা মুসলিমুন ফি শাইয়ান কত্ত ইল্লা ইস্তাজাব আল্লাহু লাহু বিহা দুনিয়ার কোন মুসলিম বিপদে পড়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে এই দোয়াটা পড়েছে প্রার্থনা করেছে অথচ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন শুনেননি বা তার অসুবিধা দূর করেননি এমনটা হয়নি আল্লাহু আকবার এবং এই জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পরের আয়াতে উল্লেখ করেন ফাসতাজাবনা লাহু ওয়ানজাইনাহু মিনাল গম ওয়া কাযালিকা নুনজিল মুমিনিন আমি এভাবেই তার দোয়া শুনেছি এবং তাকে মুক্তি দিয়েছি তার চিন্তা থেকে তার দুঃখ থেকে আমি তাকে মুক্তি দিয়েছি এবং আল্লাহ নিজে ওয়াদা করেন ওয়া কাযালিকা নুনজিল মুমিনিন আমি মুমিনদেরকে এভাবেই মুক্তি দিই আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার সুতরাং আমি আপনাদের সামনে যে বিষয়গুলো উল্লেখ করব সে বিষয়গুলো যেন আমাদের স্মরণ থাকে যে আমরা মুসলমানদের যে কষ্ট দূর করব মুসল মুসলমানদের সমস্যা অসুবিধাগুলো যে দূর করব এগুলো কেমন বা কি প্রকৃতির হতে পারে এই বিষয়গুলো অবশ্যই উপস্থাপন করব তার অন্যতম এক নম্বর হলো যে আমরা আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমরা কিভাবে সেগুলো দূর করব তার এক নম্বর পথ সম্মানিত খতিব আব্দুল্লাহ খাইয়াদ হাফিজাহুল্লাহ উনি উল্লেখ করেছেন এক নম্বর হলো ইমানের সাথে অর্থাৎ আমরা আল্লাহ আল্লাহ রব্বুল আলমের প্রতি এমন ভাবে ইমান আনব তাকে সন্তুষ্ট করব তার দিকে আমরা দৌড়ে সন্তুষ্টি চিত্তে আমরা সেই কাজের দিকে এগিয়ে যাব এবং যে কোনো অসন্তুষ্টি যে কাজগুলো আছে সেখান থেকে আমরা দূরে থাকব দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে আমরা রাসুল সাল্লাহ আলী আসাল্লামের উপরেও ইমান আনব উনি যে আমাদেরকে যেগুলো দিয়ে গিয়েছেন সেগুলো আমরা যথাযথ অনুসরণ করব শুধু তাকে মানে তার সুন্নাতকে অনুসরণ করব এবং তার যে শরীরও উনি দিয়ে গেছেন সেক্ষেত্রে সেগুলো আমরা নিজের জীবনে এবং সমাজে বাস্তবায়ন করব এবং উনি যেগুলোকে নিষেধ করেছেন যেগুলো থেকে সাবধান করেছেন আমরা সেগুলো থেকে দূরে থাকব এর মাধ্যমে আমরা একে অপরের কষ্ট দূর করতে পারি এটা হচ্ছে এক নম্বর দুই নম্বর হচ্ছে যে আমরা সাধারণভাবে কোন মানুষের উপরে সাধারণভাবে কোন মানুষের উপরে ইহসানমূলক কোন কথা বলে আল্লাহ আকবর সুন্দর যে ভালো কথা সুন্দর কথা বলে বা সাহস দিয়ে যে কোনো অসুবিধা নাই সমস্যা নাই ইত্যাদি এই ধরনের কথা বলে আমরা মানুষকে মানে এই কষ্টগুলো দূর করতে পারি যেমন সম্মানিত ক্ষতি উদাহরণ দিয়েছেন যে এই যে সেই কথা যখন রসুল সাল্লাহ আলী আসাল্লাম হার মানে হেরা গুহা থেকে যখন আসলেন তখন খাদেজা রজি আল্লাহ তালা আনহা খাদিজাদুল কুবরা রসুল সাল্লাহ আলী আসাল্লামের প্রথম স্ত্রী খাদিজাদুল কুবরা যে কথাগুলো বলেছিলেন সেই কথাগুলোর মূল্য ছিল অনেক বেশি উনি বলছিলেন আকবর সুন্দর কথা বলেছিলেন হে নবী মোহাম্মদ আপনি ভয় পাচ্ছেন কেন আপনার কোনো ভয় নেই কারণ আপনি কি কি কাজ করেন এক নম্বর হচ্ছে যে আপনার আত্মীয়তার সম্পর্ক আপনি ভালো রাখেন এই জন্য আল্লাহ আপনাকে কখনো অপমান করবেন না দুই নম্বর হচ্ছে যারা একবারে নিঃস্ব আপনি তাদের বোঝাগুলো বহন করেন আপনি যখন মেহমান আসে তখন মেহমানদের আপনি যথাযথ উপযুক্ত সম্মান করেন এবং যাদের কিছুই নেই যাদের একবারে নিঃস্ব আপনি তাদের দেখাশোনা করেন তাদের উপার্জনের ব্যবস্থা করে দেন এবং যাদের হক যারা পাচ্ছে না তাদের হকগুলো আপনি আদায় করে দেন সুতরাং এই পাঁচটি কাজের জন্য আবেদন আল্লাহ আপনাকে কখনোই এখান থেকে অপমান করবেন না আল্লাহ আকবর সুতরাং সান্ত্বনামূলক কিছু কথা এটা অনেক অনেক মূল্যবান সুতরাং যে পারেন সে সান্ত্বনামূলক কথা বলে আর এক ভাইয়ের অসুবিধাগুলো দূর করার চেষ্টা করবেন এবং তিন নম্বর হলো যে সাধারণভাবে মানুষের যে যে আমি যেটা চোখের সামনে যে কষ্টটা দেখতে পাচ্ছি মানুষ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে এবং যে কোনো ধ্বংসাত্মক কাজে তারা নেমে পড়তেছে ধ্বংসাত্মক কাজে সে ব্যস্ত হয়ে গেছে ঠিক এই ধরনের যদি আমরা কোনো কিছু পাই তাহলে তখনই আমরা বলে দিব যে না আপনি ধ্বংসাত্মক কাজে যাচ্ছেন আপনি এমন কাজে অবশ্যই যাবেন না বরং আমরা তাকে বাধা দিব তার হাত ধরে অথবা তাকে কোনোভাবে বাধা দিয়ে যেমন দেখেন রাসুল সাল্লাহ আলী আসাল্লাম বলছেন আগের হাদিসটা সেই বুখারি মুসলিম এসেছিল এই হাদিসটা হাকেমে এসেছে মুস্তাদ মানে সাহিসনদে এসেছে রাসুল সাল্লাহ আলী আসাল্লাম বলছেন যারা কল্যাণমূলক কাজের জন্ম দেয় বা কল্যাণমূলক কাজের যারা আবির্ভাব ঘটায় 
তাহলে এটা এটা অর্থই হচ্ছে ধ্বংসাত্মক যে কাজগুলো আছে সেখান থেকে মানুষকে সে দূরে রাখতে পারে আর এটাও সত্য কথা এটা রাসূলুল্লাহ ভাষা যে যারাই এই ধরনের কাজ করে দুনিয়াতে যারা ভালো কাজ করে তারা আখেরাত আখেরাতেও তারা অবশ্য অবশ্যই ভালো কিছু পাবে তিন নম্বর চার নম্বর হচ্ছে যে সরাসরি মুসলমানদের আমার যে দিনই ভাই সেই মুসলমান ভাইয়ের সাথে ভাইয়ে ভাইয়ে একতাবদ্ধ হয়ে থাকা আমার যে ভাই এই ভাই হিসেবে তাকে মূল্যায়ন করা এবং তার যে কষ্ট দুঃখ যা কিছু আছে সেগুলো পরস্পরে শেয়ার করা যেমন আল্লাহ রবুল্লা আলমিন বলছেন ইন্নামাল মুমিন ইহুয়া তোমরা সব মুমিন পরস্পর ভাই ভাই এবং অন্য হাদিসে অন্য আয়াতেও এসে যে অল মুমিনা অল মুমিনা তুবাহুম সব মুমিন পুরুষ বা নারী যেই হোক না কেন মুমিন মানেই হচ্ছে তারা পরস্পর বন্ধু বন্ধুত্বে আবদ্ধ বা পরস্পর ভাই তাই আবদ্ধ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলেছেন মাসালুল মুমিনা যে তোমরা পরস্পর মুমিনদের উদাহরণ হল পরস্পর ভালোবাসা পরস্পর করুণার দিক থেকে অথবা পরস্পর হেফাজতের দিক থেকে একটি শরীরের মতো একটি বডির মতো যখন কোন শরীরের কোন অংশে কোনো হাত পা অথবা যে কোনো অঞ্চল যখন ব্যথা হয় তখন পুরো শরীরই যেন ব্যথা হয় এবং এর কারণে তার জ্বর হয়ে যায় ছোট্ট ব্যথার কারণে অনুরূপভাবে আমাদের মুমিনদের শরীরও এমন এমনটা মনে করতে হবে সুতরাং এই চার পাঁচটি বিষয়কে কেন্দ্র করে আমরা বলতে পারি যে আমরা কোন যে কোনো মুসলিম ভাইয়ের যে কোনো কষ্ট দূর করার জন্য আমরা যেন মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকি এবং তার যে পেশা আছে তার যে অধ্যায় আছে তার কি দরকার যে কোনো দরকারে আমরা যেন তার জন্য এগিয়ে আছি দেখেন এটার জন্য আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে অনেক আজিম অনেক বড় সোহাবের ব্যবস্থা করে রেখেছেন এবং কেয়ামতের দিন আমাদের জন্য রেখেছেন মহা পুরস্কার যে পুরস্কারের সাথে অন্য কোনো কিছুর তুলনা আমরা করতে পারি না যেমন একটি শাহী বুখারি এবং মুসলিমে একটি হাদিস এসেছে আব্দুল্লাহ ইবন আমর রাজি আল্লাহ তালা আনুমা থেকে বর্ণিত উনি বলছেন আল মুসলিম আফুল মুসলিম লুজলিম ইসলিম যেহেতু মুসলিম মুসলিম ভাই ভাই সুতরাং আমরা তাকে জুলুম করতে পারি না এবং আমরা কাউকে জুলুমের জন্য কোনো অবাধ্য জায়গায় বা খারাপ জায়গায় তাইকে আমরা সমর্পণ করতে পারি না কোনো কোনো ভাই কোনো মুসলিম ভাই যদি অপর ভাইয়ের মুসলিমের অপর মুসলিম ভাইয়ের জন্য যদি এগিয়ে আসে তাহলে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার প্রয়োজনকে পূরণ করেন কোনো ব্যক্তি যদি কোনো মুসলমানের প্রয়োজনকে পূরণ করে বা দূর করে তাহলে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কেয়ামতের দিন তার অসুবিধাকে দূর করে দেবেন এবং কোন মুসলমানের যদি গোপন কোন তথ্য থাকে যেটা তার জন্য ক্ষতিকর এই গোপন তথ্য যদি আর একজনের জন্য যদি সে গোপন করে রাখে তাহলে কেয়ামতের দিন আপনার দোষকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন গোপন করে রাখবেন আল্লাহ আকবর এবং সেই মুসলিমে আরো কিছু বাড়তি বাড়তি রয়েছে সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলছেন কে দুনিয়াতে কেউ যদি কোন ভাইয়ের কষ্টকে সহজ করে দেয় তার অর্ধেকে যদি সহজ করে দেয় তাহলে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কেয়ামতের দিন আখেরাতে তার জন্য ওই বিষয়গুলো সহজ করে দেবেন যেটা তার জন্য কঠিন ছিল আল্লাহ হুফি আউনুল আব যতক্ষণ বান্দা তার ভাইয়ের সহযোগিতায় থাকে ততক্ষণ আল্লাহ রব্বুল আলমিন সেই বান্দার সহযোগিতায় থাকে আল্লাহ আকবর সুহান আল্লাহ আদিম অভিহামদি সুতরাং আমরা শুধুমাত্র পরস্পর ভাই এটা বলে মুখে বললেই হবে না যে কোনো ভাবে আমরা যেন তার কষ্টকে দূর করতে পারি দেখেন আল্লাহ আকবর সম্মানিত ক্ষতি মহোদয় বলছেন যে কোথায় দুনিয়ার একটি জাজা বা দুনিয়ার একটি প্রতিদান আর কোথায় সে আখেরাতের প্রতিদান আমরা কি পারি একটি সমান করতে তা কখনো সমান হতে পারে না ইয়া এবাদ আল্লাহ হে আল্লাহর বান্দা একটু লক্ষ্য করো একটু খেয়াল করো যে তুমি যখন দুনিয়াতে একটা মানুষের কষ্ট দূর করতে তখন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আখেরাতে তোমার একটি কষ্টকে দূর করে দেবেন সেটা কত বড় হবে কত রকমের হবে অথবা সেটা কত কঠিন হবে আমরা কেউ কিছু জানি না যখন মানুষ একমাত্র আল্লাহ রহমত ছাড়া আর কিছুই পাবে না অথচ যদি আপনি দুনিয়াতে এটা করে যান তাহলে এর বিনিময়ে আল্লাহ সেদিন তার রহমত ঢেলে দিয়ে আপনাকে পরিপূর্ণ করে দিবেন এবং যে কোনো বিপদ থেকে আপনাকে আল্লাহ রবুল আলমিন উদ্ধার করবেন আল্লাহ আকবর ফায়াতুহান আল্লাহ হে আমার সম্মানিত মুসলিম বৃন্দ ভয় করুন আল্লাহকে ভয় করুন আপনার নিজ ভাইয়ের সহযোগিতার জন্য অবশ্যই এগিয়ে আসুন তার দুঃখ তার কষ্ট 
তার কি হচ্ছে আপনি অবশ্যই যথা উপযুক্ত ভাবে তার খবর নিন তার দুঃখ কমানোর জন্য যা করতে হয় দুঃখ দূর করতে পারবো না কিন্তু যদি কমাতে হয় এটার জন্য কি করতে হয় আপনি সেটা করুন যে যা প্রয়োজন অনুভব করছে আপনি সেটা প্রয়োজন মেটানোর চেষ্টা করবেন করুন দেখুন আল্লাহ আকবর সম্মানিত খতি মহোদয় বলছেন যে দেখুন আপনি যদি তাকে এটা করতে যান আপনাকে আল্লাহ যেটা দিয়েছেন তার কোনো ক্ষতি হবে না সেটা কম হবে না সেটা ফুরিয়ে যাবে না এটা তো আল্লাহরই নিয়ম তার জন্য খরচ করবেন সুবহান আল্লাহ সুতরাং সেখান থেকে আপনি তার ভাগেও কিছু রাখেন আল্লাহকে সন্তুষ্টি করেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিনকে এভাবে সন্তুষ্ট করা যায় এর মাধ্যমেই আমরা নিজেদের সমস্যাকে দূর করতেছি সুবহান আল্লাহ কিভাবে যে আমরা যদি দুনিয়াতে কারো সমস্যা দূর করি আখেরাতে আল্লাহ সমস্যা দূর করে দিচ্ছেন আর যদি সে যদি খারাপ পথে চলে যায় আপনি তাকে আল্লাহর দিকে ডাকেন ভালো পথের দিকে ডাকেন সামাজিক সামাজিকভাবে যদি কোনো কিছু সুযোগ থাকে করার তাহলে আপনি সেগুলো করেন করে আপনি বিশ্বকে এগিয়ে নিতে সহযোগিতা করেন আপনি বিশ্বকে আলোকিত করেন এবং সেটা হচ্ছে ইমানের মশাল দিয়ে এবং রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের হেদায়ত দিয়ে আপনার বক্তব্য না হলেও হবে রাসুলের হেদায়ত দিয়ে আপনি বিশ্বকে আলোকিত করতে পারেন বিশ্বকে এগিয়ে নিতে পারেন ইমানের আলোয় আলোকিত হয়ে হে আল্লাহ তুমি আমাদের এই বক্তব্য থেকে আমাদের উপকৃত করো উপকৃত করো বিশেষ করে আমরা এটা যেন করতে পারি আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কেতাব এবং রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের হাদিস অনুযায়ী আকুল আজিমুল জলিল মুসলিম এই বলে ক্ষমা চেয়ে এবং সবার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে আল্লাহ আল্লাহ রব্বুল আলমের কাছে ক্ষমা চেয়ে উনি প্রথম খুদবা শেষ করেছেন الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين دي دي خد باي أنورب بابي الله برشون شهر رسول صلى الله عليه وسلم يروب وبر دروت باتر قوري عباشي حديث تاني يشي تين حديث تاليك دي تاني بابي ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة الله أكبر كن منوش جدي دنيا تي كن منوش كن مسلم بائر قشتك دور قري تهل قيامة الدين الله رب العالمين تار قشتك دور قربين تهل أمرج ديكني لخو قري جي مسلمان أسكي কত অসুবিধার মধ্যে আছে বিভিন্ন ভাবে আমরা তাদেরকে বিভিন্ন ভাবে আমরা তাদেরকে সহযোগিতা করতে পারি যেমন আমাকে যে আল্লাহ নিয়ামত দিয়েছেন সেই নিয়ামত তাদের সাথে শেয়ার করে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাকে যে এলেম দিয়েছেন এলেম তাদের সাথে শেয়ার শেয়ার করে আল্লাহ আমাকে যে বুদ্ধি দিয়েছেন তাদেরকে ভালো উপদেশ দিয়ে অথবা যে কোনো কল্যাণকর অধ্যায় কল্যাণকর কথা দিয়ে আমরা যেন তাদেরকে সহযোগিতা করতে পারি শেষ পর্যন্ত কি করতে হবে আমরা যেন তাদেরকে কিছু হলেও সুপারিশ করে কারো মাধ্যমে সুপারিশ করে কোনো কিছু দিতে পারি অথবা কোনো পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারি যদি তাও না হয় সর্বশেষ কথা ইমাম সাহেব বলেছেন খতিব সাহেব যে বেজহরিল গাইবে দোয়া এহি বেজহরিল গাইবে তার জন্য তো দূর থেকে দোয়া তো করতে পারবো এটা তো পারবো অন্তত এটা করি সুতরাং যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন যে এই দুনিয়াকে সৃষ্টি করেছেন এই দুনিয়ার মধ্যে অনেক কিছু আছে আমরা তাদেরকে সহযোগিতা করি একটু লক্ষ্য করেন তো যে দুনিয়া যে আপনি যে একাই আছেন যে দুনিয়া যে চার পাশে যেগুলো আছে এগুলো তো আল্লাহ সৃষ্টি তারা তো আপনার সহযোগিতায় এগিয়ে এসেছে সেটা প্রাণী বলেন অথবা জমাট বাধা কোনো বস্তু বলেন তারা তো আপনার সহযোগিতা এগিয়ে এসেছে কেন আপনি আল্লাহ সৃষ্টির প্রতি আপনি কেন স্থান করতে যাবেন না সুতরাং চেষ্টা করুন বিশেষ করে মুসলিমদের মধ্যে যে আজকে যে পরস্পর মুসলমানদের মধ্যে যে মানে ফাটল অথবা যে ভালো সম্পর্ক নাই এ বিষয়ে বলতে গিয়ে উনি হাদিসটা স্মরণ করে দিয়ে শেষে বলেছেন যে আল্লাহকে ভয় করুন এবং হাদিসের কথা স্মরণ করুন রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলেছেন এবং অনেক উঁচু স্বরে অনেক মানে সুন্দর করে বলেছেন এইভাবে খবরদার মুসলিম তোমরা যেহেতু পরস্পর ভাই ভাই তোমরা খবরদার পরস্পরে হিংসা করো না পরস্পর রাগারা রাগারাগি করো না পরস্পর তোমরা যে কোনো দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ো না যখন কোনো ভাই এক ভাই মানে কেনাকাটা হচ্ছে সেখানে তুমি তৃতীয় পক্ষ হয়ে খবরদার ঢুকে যেও না তোমরা সবাই এবাদ আল্লাহ এখোয়ানা কোনো এবাদ আল্লাহ এখোয়ানা তোমরা সবাই আল্লাহর বান্দা হয়ে যাও পরস্পর ভাই হয়ে যাও আল মুসলিম আহুল মুসলিম লা ইউদিল মুহু ওয়ালা ইউদ ওয়ালা ইউদিল হু ওয়ালা ইহকির হু 
اتقوا ها هنا واشار الى صدره ثلاث مرات পরস্পর ভাই হয়ে যাও পরস্পর আরেকজনের উপর জুলুম করো না আরেকজনকে অপমান করো না আরেকজন ভাইকে অন্য হাতে তুলে দিও না মনে রেখো তাকুয়া হলো এইখানে বুকের দিকে ইশারা করে তিনবার বললেন এইখানে তাকুয়া এইখানে পরিষ্কারিতা এইখানে আল্লাহ প্রীতি এইভাবেই উনি ইশারা করলেন আর পরে এরপরে বলছেন যে কুল্লু মুসলিম আলাল মুসলিম হারামুন দমুহু मुसलमान हक गो के वक्तवायन कर तौफिक दान करो हे अल्लाह तुम्हें मुफ्लिन सम्मानित खतीब बस दुआ कर दुआ कर दुआ गुल कबुल कर এবং দরুদ শরীফ পড়েছেন অসলাহ আলা নবীনা মোহাম্মদ ও আলা আলহি ও সাহবিহি আজমাইন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরাকাত